Привет, друзья! С вами Amway921. Сегодня мы посмотрим вторую часть нашего легкого развлекательного непринужденного видео. И эта часть будет посвящена багам в игре, которые появились у нас вместе с физикой. Багов всего лишь несколько видов, они все довольно похожи и забавны. Например, первый ехал, ехал и умер. Такой довольно странный баг. Ехал себе, ехал, брас и умер. И главное, что это случай ты не единичный. А раз не единичный, значит системный. Значит, это какое-то зло проникло на сервер. Второй вид бага ехал, ехал и развернуло. Обычно думаешь, что почему развернул, начинаешь думать, гонять, мысли какие-то, думать, что это случилось. А, третий вид бага ехал, ехал и въехал. Ну причем, забавно, что в данном случае наш маленький герой въехал не через дверь, а как бы через стену. Есть же такое, такие мысли, что перед тем, кто очень сильно хочет, и стена откроется. Видимо, никто так сильно не хотел въехать в этот конкретно дом и посмотреть, как же живут его жители во времена таких танковых баталий. Не хотел. И потом, обратите внимание, как страшно вокруг лютые звери. Все злые, голубые, с барабанами, с дудками. Некоторые вот на большущих и тяжелых танках вокруг тебя. И тот страх, который был в начале, что же делать, как же быть, сейчас меня убьют. Перестает, про, перестает протекать и переходит в спокойствие легкое, потому что подсветка рентгеном в районе 50 метров работает, черт подери. Всех как на ладони вижу, даже несмотря, что стены изнутри прозрачные, как живут жильцы этого дома, которые постоянно видят наружу, и наружу не видит их довольно странно. Ну, однако, в данном конкретном случае наша маленькая мышка попала в клетку. Это э, баг, который можно вполне отнести к первому э, виду. Ехал, ехал и умер, но тут он довольно запутанный. Здесь э, какая-то мистика вкралась. Обратите внимание на маш нашего маленького Чак Норриса. Он хочет притереться и все делать правильно. И наш 261 думает, что пришла ему смерть, но... Не тут-то было, друзья. Удар с небес, Зевса громовежца и все изменилось. Ну, а здесь тренировочная комната, здесь, скажем так, не совсем боевой эпизод. Однако не менее забавный, потому что если въехать вон в то перила и там ковыряться-ковыряться, то из нее можно очень далеко и красиво вылететь. Это, к сожалению, не последний раз, когда мы смотрим именно это место, именно на эту тему. Ну и возвращаемся к багу номер три. Ехал, ехал и въехал. Можно въехать не только в дом, но и в камень, вы не поверите. В камне по-прежнему все видно вас вокруг. Интересно, увидят ли нас враги издалека, будучи за таким интереснейшим укрытием. Это вам не куст, извините меня, это камень. Главное вопрос, можно ли стрелять насквозь. Но все наши герои, которые попали в подобную ситуацию, как и этот конкретный, ехал, ехал и въехал. Они не стреляют изнутри. И мне вот интересно, проходят ли снаряды наружу. Надо как-нибудь задаться вопросом и изучить этот момент. Хотя, конечно, смотреть на это все а, только с улыбкой, и никак иначе не получается. Ну и здесь у нас, а, собственно, что? Вариант с другой стороны, когда кто-то, не а не вы уже, ехал, ехал и въехал. Здесь у нас такой момент, что кто-то из тренировочных друзей, они вот, хотели что-то изобразить, искали нычки, но нашелся товарищ, который въехал в камень. Выглядит это снаружи забавно. По нему урон, что известно, не проходит. Урон весь блокируется камнем. И это спасает нашу мышку в клетке от злобных кошек. Но нифига не спасает от клетки. В этом есть небольшой минус данной позиции. И жаль, что из нее уже никуда не деться. На выход, как на вход, здесь не работает. Это как путь в один конец, друзья. Это как турникет в метро. Ну и не могу смотреть. Все-таки первый вид багов ехал, ехал и умер. Самые смешные, ну просто, ну посмотрите, это просто так смешно, я не могу. Ехал, ехал и умер на, на ровном месте, вообще ничего не сделал, только вошел, обидно, ну. И вот я просто не знаю, когда такие мысли посещают вас, когда такое в вашей жизни произойдет, когда танк уничтожен от падения. Вопрос в том, высоко ли падал. Вот, но возвращаемся к нашему... Второму виду багов ехал, ехал, развернуло. Тут даже так интересно вышло, что стоял, стоял, развернуло. И наш Т-52 аж в шоке. Не знает, кто здесь. Кто, кто, кто здесь, друзья? Выйди из сумрака. Но никого нет. А, здесь момент просто бесценный. Обратите внимание, как смешно все вышло. 
Тут просто цепная реакция, и весь мир у него уничтожился из одного. Ну и последний момент, который мы посмотрим, это просто хит. Сотни тысяч просмотров на ютубе. Реплей от игрока, который назвал его в своем видео с вертушки в щи. Ну, по-моему, лучше не скажешь. И я вас прошу задержать дыхание и посмотреть, как в замедленном видео это выглядело. Что это, я не знаю, но выглядит это чудесно. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Не пропустите следующих эпизодов с Чаками Норрисами. И не забывайте присылать мне курьезы и баги, которые вы встретили связанные с физикой, которые были забавны. Спасибо, пока.